بسم الله الرحمن الرحيم معكم اني هاب طراوه بنواصل السيشن حقنا في انفكشن بريفنشن اند كنترول الاوبجيكتيف تو ريفليكت اون بيشنت سيفتي ديسكرايب ميديكال اند فاينانشال بيردن اوف هيلث كير ريليتد انفكشن هايلايت ذا بريزنس اوف افكتيف بريفنتيف ميجر ناخذ الكيس ستادي دي ياسمين ا آه يونيفرسيتي ستودنت آه عمرها 22 سنه سبوز تو سيت فور هار فاينل اكزام افتر 6 دايز وبعد الامتحان طوال الويدنج حقها يكون بعد 18 يوم آه كانت بتعمل في ترتيباتها شو واز درايفنج افتر فيتنج تيست للفستان بتاع جرتك شي واز انفولف ان روت ترافيك اكسيدنت شي ديفلوب سيركيليتري فيليا اور شوك Resuscitated in the emergency room with IV fluid, the unit of packed RBCs. Uh, during resuscitation, they needed to insert a Foley catheter to, marine, to, to, to monitor urine output and to place a central venous catheter since she had a difficult uh, peripheral axis. Then, uh, uh, with this measure, she had adequate urine output and uh, which reflects that uh, good perfusion and uh, for fortunately she didn't develop any acute kidney injury uh, this is uh, her uh, uh, central line and this is her catheter uh, uh, during the secondary survey they recognize she has lung contusion she required non-invasive ventilation in critical uh, critical care area plus chest physiotherapy um this was done for just 18 hour and she improved uh, she was off oxygen on the second day she started to ambulate on the third day and she was supposed to go home on the fourth day and you see here walking with the physiotherapist carrying her catheter and having her line arrangement for exam with special accommodation was done Unfortunately, when the nurse came to remove the catheter, she found her having shaking chills, sweaty, confused, and febrile. Temperature 39, uh, respiratory rate 34, heart rate 130, blood pressure 86 over 40. Uh, they treated her as sepsis. Later, blood culture grew, staphylococcus aureus, and the urine grew E. coli. This is a time for reflection. You see the patient getting better, improving, well perfused, walking with her catheter and with her central line. What are the probable cause of her secondary illness or sepsis? Was it a, a preventable? What are the financial burden of the secondary illness? Uh, you see, since the patient improved after resuscitation, I think at that time they should have considered removing this catheter. It is not needed. Uh, after uh, resuscitation, when the urine output improved, then they should consider removing the central line and place a peripheral line if needed. If you see here, this is an estimate of her cost if she is in a public hospital or in a private hospital. For the initial illness, even if she has an ICU care, the total cost may be around, including the scans, might be around 44000 in the public, while in the private it might go up to 173000 And then when she develops sepsis, if we compare the cost financial burden, uh, you see there is a big chunk related to antibiotic. If she get vancomycin one gram twice a day, meropinum one gram three times a day, both of these medication can lead to uh, cost more than 200. antibiotics. <laughs> لو حبينا نعمل أناليسيز للبردين اللي حصل للشابة دي 
بعد الحادث والسكندري انفكشن اللي هو كان لاين سيبسيز اند يورين تراكت انفكشن ذير از سيجنيفيكانت فاينانشال بيردن يعني لو حظنا الانتي بايوتيك براها تكلفتها قريبا 200000 Uh, she stayed in hospital for 14 days بعد ما كان المفروض يطلعوها البيت وجزء منه كان في الاي سي يو طبعا و she missed her exam و هنا ده في الرقاد بتاع المريض في المستشفى يكون في ديستربنس على الفاميلي وفي سوشيال هاردشيب زول يقعد زول مرافق وزول يبيت وبرضه كمان هنا الزول دي كان زواجه بعد 18 يوم برضه هنا ده هيحصل برضه another social problem that the marriage might get postponed Healthcare associated infection are the major cause of death and disability in both developed and resource poor countries. They represent significant burden for both patient and his or her family and also to the public health. The prevalence is 8.7 for hospitalized patients. At any time, 1.4 million worldwide suffer from Uh, infection every day قالوا في امريكا تقريبا كل يوم في قريبا 247 بيموتوا من الهيلث كير ريليتد انفكشن يعني تقريبا كل ست دقائق في زول بيموت من الهيلث كير ريليتد انفكشن in developing country this estimate may be double up to 40% health care related infection uh, is a major cause of morbidity and mortality The financial burden is tremendous. You see, this is the cost in the United States, and this is the cost in the United Kingdom. In Thailand, approximately 10% of the budget is devoted to healthcare-related infection, and in Mexico, approximately 70% because they have a very poor system. Most deaths and suffering attributed to healthcare-related infection are prevented, are preventable. Low cost, simple practice. exist لكن للاسف الناس ما بتستخدمه واهم حاجه يا جماعه الهاند هايجين وقالوا الهاند هايجين ده از ا فيري سيمبل اكشن تو ريديوس هيلث كير ريليتد انفكشن تو ريديوس سبريد اوف انتي مايكروبيال ريزيستنس اند تو بريفنت ادفيرس ايفنت اند ديث هاند هايجين انهانس بيشنت سيفتي اكروس اول سيتنج في البرايمري كير في السكندري كير في التيرشري كير يت كومبلاينس ويز هاند هايجين از فيري لو ثرو اوت ذا وورلد Interventions are available but are not being used. When we fail to apply infection control measures, this favor spread of pathogen. And even application of policies and practice across country is also another source. فلازم كله مؤسسه يكون عندها سياسات وتتاكد انه الناس الشغالين فيها مدربين على استخدام هذه السياسات وتمونيتر البرفورمانس حقهم عشان تريديوس الهيلث كير ريليتد انفكشن الخلاصه يا شباب هيلث كير ريليتد انفكشن ار ذا ميجر كوز اوف ايتروجينيك هارم زي ليد تو سيجنيفيكانت موربيديتي مورتاليتي فاينانشال اند سوشيال بيردن انفكشن كنترول از ان امبورتنت سيفتي ميجر هان هيجين اهم حاجه يا جماعه بالاضافه للاذر باندلز ثانك يو